ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಗಲೇ ಸಹೋದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಕರೆದರು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾದಂಥ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಆರಿಸಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ನಾನು ಕರೆದಿನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್ ಗಿವನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಆಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೂಲನು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ತಂದೆ ಹೀಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಇಂಥ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅವರು ದೇವರ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾಯಿತು ದೇವರ್ ಐಡೋಲೈಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಆವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಕರೆದಾಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಊರ್ ದೇಶ ಕಸ್ತಿಯರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಊರನ್ನ ದೇಶ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ತು ಆ ಊರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರುಣ್ ರಿವರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೂರು ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಉಪನದಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆ ಕೊಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಊರಿನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಯಹೋಶವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಲನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ದಂಧೆಯಾದ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನ ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೇವರು ಇವನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಊರಿನ ದೇಶ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ರೋಬಿಯ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಿಗ್ಯುರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿಗ್ಯುರೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯತನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಜಲಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ರೋದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾರೆ ಆದಿ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹಂಟರ್ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ರೋದ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಆ ನಿಮ್ರೋದ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋಣ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟೋಣ ಗೋಪುರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದಾಗ ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವರ ಭಾಷೆನ ತಾರ್ಮಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾರು ಮಾರು ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಇದನ್ನು ತಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕಾಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚದುರೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಅದು ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಮಾರಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಸೊ ದೇವ್ರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದೇವರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಬೇಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಏನು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಅದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಮೆರಿಟೆಡ್ ಫೇವರ್ ನನಗೆ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದೇವರು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಫ್ ಎಸ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಲಾತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಈತನು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನನಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದವರನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅದ ಅಟ್ ದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಅದು ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಏಬ್ರಹಾಂ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಊರನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಾಮನ ಸಂತ ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಹನ್ಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಫೆದ್ ಶೇಮ್ ಮತ್ತು ಹಾಮ್ ಹಾಮನ್ ಸಂತ ಅಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಮನ್ ಸಂತ ಆದವರು ದೇವರ್ ಐಡೋಲೇಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ ಐಡೋಲೇಟರ್ಸ್ ಬರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೇರ ತೇರ ಬಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನ ತಂದೆ ಇವರು ಶೇಮನ ಸಂತ ಅಂದವರು ಸೊ ಹಾಮನ ಸಂತ ಅಂದವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶೇಮನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ತೇರ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಮನ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ತೇರ ಮನೆಯವರು ಶೇಮನ್ ಸಂತಾನದವರು ಕೂಡ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ತೇರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥೆರಾಫಿಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥೆರಾಫಿಮ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೋಲಿಟ್ರಿ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶೇಮನ ಸಂತಾನದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಲಾಭಾನಂದ ಯಾಕೋಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಹರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ವರ್ಸಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರಾಹೆರಳು ಲೇಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರದವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಲೇಹ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೆರಾಫಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥೆರಾಫಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಕಲ್ಟ್ ಪವರ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಯಾಕೆ ರಾಹೆರಡು ಅದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಬಂದು ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಲಾಭ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾತಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಥೆರಾಫಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳ
ವೆರಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ದೇವರು ಏಬ್ರಹಾಂನ ಮೇಲೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಬರೀ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಿಲ್ಲ ಸದ್ಧರ್ಮ ನಿರತನಾದ ನಿರತರಾದ ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ನಿರತರಾದಂಥ ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರು ನಾವೇನೆ ಸದ್ಧರ್ಮ ನಿರತರು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಹೂ ಫಾಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಯು ದಟ್ ಸೀಕ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏಬ್ರಹಾಂನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಯಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ತೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಯು ಪಾಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಶೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಬ್ರಹಾಮ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಕಾರಾನಿಯನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರಾಮಿಗೆ ದರ್ಶನ ಸಾರಿ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾ ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಊರ ದೇಶ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಕಾಣಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು ಅದು ಬಂದು ಖಾರಾನ್ ಅಥವಾ ಹಾರಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಜನ್ಸಿಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಿಡು ಬಂದು ಬಳಗವನ್ನು ಬಿಡು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶ ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಮನ್ಸ್ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓದಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಚನ ಅದು ದ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಟು ದೆಮ್ ದಟ್ ಲವ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನ ಸಾಲವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನ್ ಕರೀತಾರೆ ತಿಷ್ಬಿಯನಾದಂಥ ಎಲಿಯ ಹೂ ವಾಸ್ ಎಲಿಯ ಬೈಬಲ್
ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಜಯಚಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದ್ರು ಸೇಮ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಟುಡೆ ಇದೇ ಕರೆಯುವಿಕೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಮೆಯ ಐವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಜರಮೆಯ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜನರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಬೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೊರಟು ಯಹೋವನ ರೋಷಾಗ್ನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಮಾತು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜನರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಬೆಲ್ಲಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಯಹೋವನ ರೋಷಾಗ್ನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚು ನಾವು ಓದಿ ಬಂದು ಐಸಾಯ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಐಸಾಯ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಲೆವೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತಾರೆ ಯಹೋವನ ಆರಾಧನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹೊರುವವರೇ ಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ ಯಹೋವನ ಆರಾಧನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರುವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ದ ಲೆವೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆವೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಎರಮೆಯನಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೇವಿ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದ ಕಾಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು ಅವಳಿಗಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ ಇದು ದೇವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಒಬಿಡೆಂಟ್ ದೇಸ್ ಏಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಅದಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಬಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಚಾಯ್ಸು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾಶ ಆಗ್ತೀರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪಿಚುವಲ್ ಕಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕರೆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಿನ್ ಆಫ್ ಐಡೋಲೈಟ್ ವಿಗ್ರಹ ರಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಅತಿ ಘೋರವಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ಕರೆದರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ವ ಸತ್ಯದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸನ್ ಮೂನ್ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಆದ ಸೂಟ್ ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ ಆ ದೇವರು ಇದು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರ ಥರ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಗನವು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರು ಯಾರು ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಜನರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಯವಿಲ್ಲದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒಂಥರ ಇಟರ್
ನಾನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಐಡಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅದನ್ನು ನನಗೇನು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಕು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಐಡಲ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಪ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಬೆಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಾಬೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮ್ನ ಕರೆದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರಬೇಕು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಂಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂತರ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವೇರಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತಾನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲೂಕನ್ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜೀನಾಲಜಿ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಏಬ್ರಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈನ್ಲಿ ಗವರ್ನ್ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಆಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಲೋಕದೊಳಿಂದ ಕರೆದರು ಈ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋ ಥರ ದೇವರು ಏನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ನೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದ್ರಿ ಆ ನೇಷನ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸೊ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದ ಕಾಲ್ ಈಸ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ವೈಸ್ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಿ ನೋ ದರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ತಂದೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸುಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದೇವರು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಹಿ ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ದ ಕಾಲ್ ಟು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲ್ ಮೆನ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ಕರೆದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜುಡಾಯಿಸಮ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಹಿ ನ್ಯೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಆ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಗಿತ್ತು ಅದು ದೇವರ
बता नो वॉइस ब्रदर नानु नि सेरसकोती नानु नि ते आगे अंत हेतर अदे रीति अब्रहम ऊर् देश कमांड आर्डर ऐन आशीर्वाद को मेक् यू ए ग्रेट नेशन नि दुड जनांग उत्पत्ति आगो रीतली नानती हेतर इन यी एक्सप्लेन ना अरे तेनकाय नोड़ीव तेनकायल मेलगढ़ चिपिगे कूगे देवर को अपणे द कमांड इट इस समथिंग लाइक ए शेल चिपिन तर प्रमिस बंदूर कर्नल कई इेवर को नमें बरिया चिपात्र का कई नमें का देवर आशीर्वाद इवेलू कूड़ा नमें दुर्कते ना नोड़ी इे रीतिया ते देवर अब्राह्म आशीर्वाद अपणे को दि ऊट अंट युर लैंड ई शो दि नान नन के तोरतक देश के मन स्वगृह बिटुट बातर गम से देर वाज नो अश्यूर बै गाड दट यू गिव हिम दट लैंड आ देश नीन देवर है ना तोरतक देश बात अद्वान अब्रहम नम्तर नमबिटूलू बरतर देवर अपने देर आर् थ्री फोर्ड रिक्वयर्मेंट रिक्वयर्मेंट अब्रहम सैटिसफाइड अद्वे करेस्पांडी विधव आशीर्वाद मोदन निवदेश लास्ट आफ कंट्री एक्सापल जग मन मठ एलाबू बर इट द लास्ट यू एव्री हाँ अद्क प्रमिस देवर ई मेक अफ दि ग्रेट नेशन निन्न दुड जनांग आगो नानी दट इस प्रमिस कमेंडमेंट नहीं सद्य के बिटबिटे तेने बिटे ते तेर देर नाट वेरी पोर् पीपल देर क्वैट वेल आफ सो आस्ति पास्ति जन एलू बिटि बरबे प्रापंचिकवद सवल सौलभ्य अदान बिटा द लास् आफ कर्नल जॉय अदान बिटे नानेमती नान आशीर्वाद ते देवर आशीर्वाद हेचो अथ लोकदल आशीर्वाद हेचो नोड़ा एब्रा वैस मैन हि डिसेड देवर ब्लैसिंग इज इंपार्टेंट बिट बरतर एंड ई मेक् युर नेम ग्रेट अंत मादारल देवर अब्रहम इडी प्रपंच नोड़े इस्ला धर्म हजरत इब्राहिम अंत आराधने जूडाजम ते एब्रहम इतर क्रिश्चानिटी कूड़ा और फोर फादर एब्रहम अंतर सो हिस नेम इज बिकम वेरी ग्रेट आम ते मन बिटर यू लीव युर फादर्स हौस द ब्लैसिंग इज यू वुड बिकम हेड आफ् न्यू हौस वो मन बिटर्ती नहीं इडी लोकदल इश्दे यजमान यू बिकम दैड आफ् न्यू हौस नाट ओन दैट नहीं यू विल बिकम ए मीडियम आफ् ब्लैसिंग टू आल द मैन कैंड इडी मानव कुल के आशीर्वाद आशीर्वाद निधि नहीं आशीर्वाद साधन नहीं गाड गाड यूज एब्रहम टू ब्लैस द एंटर मैन कैंड अद ना नोड़ी प्रश्ने बंत नमें 
ಯಾಕೆ ದೇವರು ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಎರಡು ಅಬ್ರಾಹಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಓವರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಬ್ರಾಹಿಂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೆಕಸ್ ತಂದೆ ತೇರಾಮನೆ ದಿಗ್ರಹ ರಾಜಕ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಲ್ಮಟಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚುಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೌಲ್ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಬರೆದಿರೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಗಾಡ್ ಸಾವರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಂ ರೋಮನ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಾಕು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೋಧಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ದೇವರ ದಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ದೊರೆಯದೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪಲ್ಟಿ ಉಳಿಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರ ದಯ ದೇವರ ದಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ದಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ದಯ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿದಂಥ ಭಾಗ ಯಶಾಯ ಐವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನೀವು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಗೆದು ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಯಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ತೋಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ ತಿಳಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಬಿದ್ದವ್ರೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕೊಚ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಜಂಬ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ ನಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಏಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೇವರ ದಯಿಂದ ಕರೆಯ
ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಲಪ್ರಯ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಡಲ್ಲೂ ಇದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಹ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದವರು ದೇವರ ದಯ ದೊರಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾರೆ ನಾವು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರ್ ದೇಶದಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ ಥರ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣ ದೇವರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತಿವಾರಗಳು ಉಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಎಬ್ರಹಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಲ್ ಬಿ ಎ ಒಂಥರ ಎ ಫೋರ್ ರನ್ನರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹಿ ಇಲ್ಲಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ಹೆವನ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ದ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಏನೇನು ನಂಬಿದೆಯೋ ಏನು ನೀನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಸೆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಿಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ ಯಾಜಕರೇ ಯಹೋವನ ಆಲೈದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರುವವರೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹಂಗೆ ಕರೆದರು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಬ್ರಾಹಿಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹೋಗೊಡ್ತೀವಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಕರೆದೆ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಅ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರಿ ಮೆಸಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ತೇರ ಲೋಟ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾರಾ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಜೊತೆಯಿಂದ ಆಳು ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಸೊ ವಾಸ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ದೇವರ ಆಗ್ನೇಗವ್ರ ವಿದೇಹಿತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ನಾನು ವಚನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಐಡ್ ಆಫ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ತೇರಾ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತೇರಾ ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ ಎಬ್ರಹಾಮ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ತಂದೆ ತೇರಾ ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಲೋಟನ್ನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಂದಾಗ ತೇರ ಅವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ತೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ತೇರಾಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಇತ್ತು ತನ್ನ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ತನ್ನ ಮಗಲ ಅಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇರೋ ದೇವರು ಆತ ನಿಜವಾದ ದೇವ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಹದವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ದ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೇವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಆಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ರೈಟ್ ಆರ್ ನೋ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದ ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದು ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಬ್ರಹಿಂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರಿ ಮೊದಲನೇ ತನ್ನ ಮನೆ ಮಠ ಒಬ್ಬರೇ ಬಾಂದಾಗ ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನೀನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾರ ನಾನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ತೇರ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ ತಡ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ತೇರ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಹ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಒಂಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ತೇರ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಹಾರ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತೇರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ಇನ್ಫರ್ ಇನ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನಾನೇ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಿಗಾಗಿ ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗಿಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಸತ್ತಾಗಲೇ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದಂಥ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಚಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಡು ಅದು ಏನೂ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏಬ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ದೇವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಎಬ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಫೈತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಬರಗಾಲ ದೇವ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಎಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹಿ ಶುಡ್ ಆರ್ ಸಾಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಆದರೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತಾರೆ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸೊ ಏಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶದ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಅಬ್ಬೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓದ್ಬೋಣ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಆದಿಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ
ಯಜ್ಞವೇದಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಯಹೋವನ್ಗೆ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಎರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಗಾಡ್ ರಿವೀಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಏಬ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ದ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಬಂತು ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರು ದೇಶದಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಬಟ್ ದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ವಿತ್ ಲಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗದ ಹೊರತು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈತ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಐ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಆಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ತಿರುಗೋಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಏಬ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜ ಸಾರಾನ ನೋಡಿ ಸಾರಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡಿಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಇದು ನಾಟ್ ಬಾದಾಳ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೈಸ್ ದಟ್ ಸಾರ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಟ್ ಡಿಸೀವ್ಸ್ ತನ್ನ ತಾನೇ ಮೋಸ ಪಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಇದು ಏಬ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೂರನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರ ರಾಜನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ ಇದಾದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏಬ್ರಾಮ್ ಏಬ್ರಾಮ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ಹಸ್ ರಿಪೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅವನು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೇತೇಲಿನವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿಗೂ ನಡುವೆ ತಾನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಗುಡಾರ ಹಾಕಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿದನು ಫಸ್ಟ್ ಏಬ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇತೇಲಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಯಿ ಅನ್ನೋದ
ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ನಾವು ನಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೊಟ್ಟಿನ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಸಿತ್ತಿದ್ರೂ ಏನೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಬಾಲ ಡೊಂಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಆತನು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕ ದೇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಧೂಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆತನು ಬಲ್ಲನು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೆಗ್ನಾನಿಮಸ್ ಡಿಡ್ ಗಾಡ್ ಶೋ ಎನಿ ಹಿಸ್ ಮೆಗ್ನಾನಿಮಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಮೂರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಸಂ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಎರಡನೇ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪು ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಣ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾರನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇದು ಅದು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಕಾಲ ಹರಣ ಅಷ್ಟೇ ವೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅದ ಟೈಮ್ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಾರಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರನ್ನು ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಬಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಏಬ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೀಕ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಲಹೀನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪರಾಧನೇ ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಏಬ್ರಾಮ್ಗೆ ವಚನ ಓದಿ ಇಬ್ರಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಹೀಬ್ರು ಲೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಯ್ತ್ ವರ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಪ್ರಹಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲಿ ಕರೆದ ಕರೆದಾತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಸಾಕು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರೆದಾತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ನೀನು ಸಾರಾನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಐಗಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋದೆ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನಾನಿಮಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ನಾವು ಹೇಳೋದು ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ದೇವ್ರ ದಯಾಮಯನು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನು ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾನು ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಜ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ಫ್
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಡ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಕರೆದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆ ಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರೇ ಇವರು ಅಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಕಾಲ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ದೇವ್ರು ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿತ್ ಯು ರೀಸನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದು ಇದು ವಾಗ್ದಾನ ಅಷ್ಟೆ ಯು ಒಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಅನ್ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗ್ ಫೈ ಅದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ದ ಕಾಲ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾವರ ಹೇಳೆ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಮುತ್ತಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಎ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಚೆ ಹೋಗ ದೇವರನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭೂ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಹಮಲ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಏಬ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಐಕುಪ್ತ ಇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಶಾಂತ್ ಪ್ರವಚನ ಬರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಶ್ವಬಲಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ರಥಬಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸವಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ತೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಐಜಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಐಜಾ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐಜಾ ಹೇಳಿದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ವೇರ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ದಿರೋರ ಥರ ಇರಿ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಿಟಿ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಏನೇನು ಕಾಲ ಮಾ ಹರಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಸಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ರೋಮಸ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದಾಗೋವಾಗ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ದೇ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರೀ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಇದೆ ಏನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡೋ ಒಂದಿನ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ನೀವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ